ഹായ് ഗായ്സ് കോളേജ് മുൻസി ഡോട്ട് കോം ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മണിപ്പാലിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എൻ ആർ ഐ കോട്ട മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കെ എം സി കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെ എം സി മണിപ്പാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജ് കൂടിയാണ് കെ എം സി കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളില് ഇന്ത്യ സ്ഥിരമായി റാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ എം സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ മണിപ്പാലിൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കസ്തൂർബ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് സ്വതന്ത്രമായ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാലക്രമേണ കോളേജ് ആശുപത്രി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബെഡ് കൂടിയായി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടിയാണ് കെ എം സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുമ്പ് വരെ മംഗലാപുരം സർവകലാശാലയുടെ പരിധിയിലായിരുന്നു കെ എം സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുവദിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പദവി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സബ്ജക്റ്റിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കെ എം സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തും ടോട്ടൽ സീറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സീറ്റ്സ് ആണ് കെ എം സിയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും എൻ എൻ ആർ ഐയിൽ മുപ്പത്തെട്ടുമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻസ് മീൻസ് എം സി സി ത്രൂ ആണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഇപ്പൊ കെ എം സി മണിപ്പാലിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ലാക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പൊ എൻ ആർ ഐ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ അഡ്മിഷൻ എം ബി ബി എസിന് നിങ്ങൾക്ക് കെ എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർ ആവുക നീറ്റ് യു ജി അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ നീറ്റ് സ്കോർ കാർഡ് ആൻഡ് റാങ്ക് ലെറ്റർ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്സ് കാർഡ് ട്വൽവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്സ് കാർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് പാൻ കാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ പാരന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് മൂന്നെണ്ണം വേണം ഇതൊക്കെയാണ് അതും പ്ലസ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് അറ്റസ് കോപ്പിയും കൂടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പെൻ ആർ ഐ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദ പാരന്റ് പാരന്റ്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ എംബസി ഓഫ് ദ കൺട്രി എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ദ പാരന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡോക്യുമെന്റ് റിക്വയർഡ് ആസ് പെർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇതും നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് അറ്റസ് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ